गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स टुडे विल बी डिस्कसिंग राइटिंग लेटर्स राइटिंग ईमेल्स और राइटिंग एप्लीकेशंस और इन अदर वर्ड्स वी विल बी डिस्कसिंग द बेसिक्स ऑफ ड्राफ्टिंग और द बेसिक्स ऑफ राइटिंग लेटर्स एप्लीकेशंस एंड ईमेल्स Let us first come to writing letters. सुनंतु, अमे कौनो सी कुटे letter लिखिवा पुरबोरो, किंबा इविने application लिखिवा हो, बा mail हो, अमु को तीनी टा कथा के भलभाव रे बुझा पुरे। First कथा कौन? Now we need to understand the context. Context कौन? अपनो, for example, कुटा friend कुछ चिट्टी लिखो जन्दी, से civil service exam रे क्वालिफाई कर एग्जाम रे भल कर गोटे कंग्राचुलेसन आप ये गोटे कंटेक्सट आपण सान भाई इंग्लीश पढ़ुनि सान भाई इज वेस्टिंग टाइम ताको एडभाइस करे हाउ यू विल यूटिलइज टाइम ये भी गोटे कंटेक्सट थर्ड केसेस आप गोटे अर्गानाइजेसन यू आर वर्किंग एज ए आज एन एम्प्लय यू निड सम लिव You need to write an application to your boss requesting him to grant you some leave. So this is another context. So the first and foremost thing is understand the context. Number one. Second thing is you must know <coughs> the basic format. उधर चिट्ठी रो किंतु रहो ची तारो what is the outline किंतु रहो ची बात तारो बेसिक फॉर्मेट आ कोन रहूची गोटे एप्लीकेशन रो फॉर्मेट आ कोन रहूची गोटे ईमेल रो फॉर्मेट कोन रहूची ताकू आगे जानिया पो थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज यू मस्ट हैव स्ट्रांग ग्रीफ ओवर ग्रामर बिकॉज़ यू नीड टू राइट फ्लॉलेस सेंटेंसेस एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज यू मस्ट हैव सफिशिएंट वर्ड पावर बिकॉज़ यू नीड सेंटेंसेस and sentences is a group of words to we sabu chari past jinsu ko jodi apan accumulate kari parige then you will be writing good letters writing good applications and writing good emails and if you are good at writing then obviously you will be good at speaking because writing has to be mastered first after that you will be good at speaking anyway आज आम डिस्कसन करवा गोटे लेटर को लेकिन आज डिस्कसन करवा नेक्स्ट भिडियो विल गो टू एप्लिकेशन एंड इन साम भिडियो विल बी डिस्कसिंग अबाउट ईमेल्स फास्ट आसतु लेटर उपर डिस्कसन करवा एंड एगेन वेन आई एम स्पीकिंग अबाउट लेटर इट क्या भी फर्माल लेटर और इट क्या भी एन इनफर्माल लेटर इनफर्माल कौन ना आप फ्रेंड्स को गोटे चिठी लिखुं कि ब्रदर को गोटे चिठी लिखुं बेसिकली आपण रिलेटिव फ्रेंड्स ई मान सहित जो प्रकार कम्युनिकेशन दैट इज बेसिकली इनफर्माल किंतु गोटे लेटर जो लिखे फर एक्जाम्पल आपण कौन सी गोटे इनच्युएसन को अथरीटी पाख को सो दिस् इज नट इनफर्माल दिस् इज फर्माल सो टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट सम इनफर्माल लेटर्स कंटेक्सट इज Your brother is wasting time. Your brother is not concentrating on studies. You are the elder one. You are advising your younger brother to concentrate on studies. In which context, I could best say that you need to write some informal letter. How you will be moving? Is it clear? Then first ask them. Offer a mention. Call them. Call them. I got a who is. राइट हैंड साइड रे प्लेस तात रखंतु डेट इज इट क्लियर एपर रखंतु माय डियर बिकॉज़ इनफॉर्मल लेटर्स पखरे आपण यूज करबे कोन माय डियर हम लकी कोमा बुझो जी ता पर धाडी ता लिखिबे कोन ता पर धाडी लिखिबे ना आई केम टू नो दैट आई केम टू नो दैट यू आर नॉट कंसंट्रेटिंग ऑन स्टडीज दिस इज द फर्स्ट लाइन then what could be the second line apan edi chinta karantu if someone is not concentrating on studies what could be its effects or what could be the negative effects you need to analyze because accordingly you will be advising 
so you need also some content is it clear so the second line will be hmm the second line will be on <coughs> like your second line in the first line that can allow to remember kariba my dear lucky comma i came to know that you are not concentrating on studies hmm second line you see this year you will be appearing for your hsc exam this year you will be appearing for your hsc exam hsc examination is an important examination in a man's life to succeed in hsc examination you need hard effort and to put some hard effort you need some motivation mane kon apan ta ko justify kari kari ki asibe je why one must devote sufficient time for reading that part has to be properly done to ethi kotha apan likhi sarla pare mane you are explaining the importance of reading studying blah 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 okay ta par last jete jo apan conclude karibe hmm conclude karibe jehetu she is your brother then taku bi tike motivate kare ki apan bi lekhantu kon motivate karibe now i hope i hope he will change your behavior and you will put smart efforts on studying or reading eta kon last dhari exactly no last dhari to purbo dhari ta is it okay last dhari re kon lakhe na convey my best regards to our parents to our parents kahin ki na se bapa ma ko sahi to rouji apan last dhari lakhun tu can be my best regards to our parents ta pare finally lekhun to yours elderly kare ki naata lekhun to bujhu che nahi so this is some idea of writing an informal letter writing some informal letter in the next video we'll be discussing how to write an application we'll be discussing how to write emails and in some cases if we have got sufficient time we'll be also discussing how to write on different thematic areas because because you must be properly groomed about different aspects of writing it cannot be only confined to writing letters or applications you must be good at writing on any issues on any thematic areas is it okay so this was for today in the next video we'll go to the other aspects of writing so thank you very much